Xin chào các bạn, em đi đây Các bạn có biết đây là gì không? Trông đẹp đúng không? Một màu hồng rất là xinh xắn nhìn trông như những viên ngọc Đó chính là muối hồng Himalaya Là chủ đề của video clip ngày hôm nay Và đây là muối hồng ở còn dạng những viên to Nên là các bạn sẽ thấy là có một màu hồng khá là đậm đà Còn có một dạng khác sau khi đã được xanh nhuyễn ra Thì muối hồng của chúng ta sẽ có màu đó là trắng trắng hồng hồng đang xem với nhau Lý do mà em đi làm video clip này là bởi vì muối hồng Himalaya Được mệnh danh là loại muối tinh khiết nhất trên trái đất này và không chỉ là tốt cho sức khỏe bởi vì là có chứa đến 84 các loại khoáng chất khác nhau theo như quảng cáo mà còn tốt cho cả sắc đẹp nữa và hãy thử tưởng tượng xem nếu mà các bạn có một hũ muối hồng Himalaya như thế này thì chúng ta có thể làm gì đầu tiên đó chính là nấu ăn nhưng mà em đi lưu ý với các bạn là vì muối hồng Himalaya sẽ mặn hơn thông thường nên là khi mà dùng thì cho một vài viên thôi nhớ tiết chế ha và thứ hai nữa là các bạn có thể xay nhuyễn ra bằng máy xay tiêu ấy sau đó thì chúng ta có thể sử dụng với nhiều cách DIY khác nhau ví dụ như là có thể mix với cả baking soda với tỷ lệ là một một và một ly nước ấm sau đó thì là xúc miệng vừa giúp là à, đỡ đau họng này rồi cái thứ hai nữa là sạch sâu khoang miệng kháng viêm kháng khuẩn rất là tốt mà cái thứ ba là có baking soda thì cũng sẽ giúp là làm trắng một chút xíu cái thứ hai nữa là có thể sử dụng để đắp mặt nạ và tẩy tế bào chết với mật ong này hoặc là dầu ô lưu này nhưng nhớ là vì thành phần của muối nếu mà dùng nhiều thì cũng sẽ hơi làm khô da nên chắc chắn là phải kết hợp với các loại dầu hoặc là tinh dầu hoặc là mật ong có khả năng là dưỡng ẩm cho da nha nói chung là về công dụng của muối hồng himalaya trong việc là chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ấy thì đã có nhiều bài viết nhiều tài liệu để chứng thực rồi Vấn đề là không phải lúc nào mà chúng ta cũng DIY đúng không? Bởi vì với em My thì DIY cũng tốt đấy Nhưng mà trong một số những trường hợp nếu mà DIY mà không đúng cách thì chúng ta lạm dụng muối hồng Thì có thể là sẽ còn phản tác dụng khiến cho da của chúng ta bị khô hoặc là găng kích nhiều hơn Nên là ngoài chuyện là DIY này hoặc là dùng ở trong nấu nướng này Em My cũng có sử dụng một số những sản phẩm mà có chứa muối hồng Himalaya ở nồng độ cao Để thử xem cho nó tác dụng như thế nào và review cho các bạn Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé Đầu tiên em sẽ review cho các bạn một bộ đôi chăm sóc tóc Đến từ Hàn Quốc có tên gọi là Think Nature Ta -da! Ấn tượng đầu tiên của các bạn khi mà nhìn thấy em gội xả này như thế nào Em My thì lần đầu tiên nhìn thấy em đã phải thốt lên rằng là Ôi dồi xinh thế Mà đúng là xinh thật đúng không? Nhìn trông như là những tác phẩm hội họa nhỏ Ví dụ như là em Himalaya Think Sao Shampoo này thì nhìn trông như là một bức tranh bầu trời ban đêm Còn em Himalaya Pink Sound Treatment thì giống như là một bức tranh rực rỡ vào ban ngày Không biết là có phải là trường phái Picasso không nhỉ? <cười> Xin lỗi em thì rất là dốt về khoản này Chỉ muốn nói rằng là hai em ý đẹp vô cùng Và cảm giác ấy là không cần biết cái ruột ở bên trong như thế nào Nhưng mà cứ phải mua thử cái đã Có thể là một số bạn thì chưa biết về thương hiệu Think Nature Nên là em sẽ giới thiệu qua một tí xíu thôi về thương hiệu này ha Think Nature là một thương hiệu đến từ Hàn Quốc với slogan đó là Think Nature, Do Nature Nên là tất cả các sản phẩm đều có chiết xuất từ tinh dầu 100% thiên nhiên để có thể chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp một cách tốt nhất cho các cô gái Cái mà em rất là thích ở những sản phẩm Hàn Quốc gần đây trong đó có Think Nature đó là quan tâm đến yếu tố là bảo vệ sắc đẹp và sức khỏe về mặt lâu dài nên sẽ không chứa những chất ví dụ như là hương liệu tổng hợp này rồi màu nhân tạo này hoặc là một số những chất mà còn gây tranh cãi trong việc là có nguy cơ gây hại cho sức khỏe ở sau này ví dụ như là paraben hoặc là dầu khoáng mà có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc là những chất hoạt động bề mặt có sung phết bộ sản phẩm này thì được giới thiệu là có thể làm sạch sâu tóc và da đầu cung cấp dưỡng chất nên là sẽ từ đó giảm được tình trạng dễ dụng và em đi dám chắc rằng là một trong những thành phần mà giúp mang lại hiệu quả này đó chính là 30% mươi muối hồng himalaya Kết cấu của bạn dầu gội Himalaya Pink Sour Shampoo có màu hồng nhạt tự nhiên của muối tạo bọt khá mịn và vừa phải. Này các bạn có thấy không? Khi mà em massage ở đây này, những cái hạt này đều là muối hồng Himalaya chứ không phải là mix giữa muối hồng với cả một số những cái chất nhân tạo khác đâu. Cái mà em thích ý là với muối hồng Himalaya không chỉ là bổ sung thêm khoáng chất để làm chắc khỏe da đầu của chúng ta và kháng viêm cho da đầu. Ngoài ra thì còn có một công dụng nữa đó chính là tẩy tế bào chết. Và những hạt này rất là mịn nhé. Các bạn có thể là các bạn sẽ lăn tăn là liệu ấy lần nào mà mình gội đầu mà cũng có những hạt scrub để tẩy tế bào chết như thế này thì có bị khô hoặc là có bị nhiều quá so với cả da đầu hay không? Bản thân em My thì cũng dùng em này trong một thời gian liền tù tì hàng tuần gội đầu khoảng 3 lần em đi thấy không có vấn đề gì cả bởi vì cái thứ nhất như em My đã nói rồi những hạt muối hồng của chúng ta ở đây thì rất là nhỏ rất là mịn và cái thứ hai các bạn nhớ nhá là những hạt này sẽ tan trong nước nên là khi chúng ta mát xa một lúc thôi là đã tan sạch rồi chứ không phải là như là những cái hạt vi nhựa mà vẫn 
vẫn còn lưu lại ở trong nước cũng như là ở trên da đầu đâu Và cái thứ ba nữa đó là như em My có giới thiệu lúc nãy luôn là trong những sản phẩm của Think Nature thì có tinh dầu ở 100% thiên nhiên Và cảm giác là sau khi mà rửa đi các bạn sẽ thấy là da vẫn rất là mềm, rất là mịn Chứ không hề có cảm giác là bị khô căng kích cho dù là trên da tay hay là trên da đầu Và đối với cả em My thì muối hồng Himalaya và tinh dầu hoặc là dầu là một combo the best có một lưu ý đó là vì sản phẩm này không chứa sung phết nên là mọi người sẽ thấy là không tạo bọt quá nhiều Và cũng vì thế thì em My nghĩ là có thêm muối hồng Himalaya để tẩy tế bào chết ấy sẽ giúp là tăng cường khả năng làm sạch của sản phẩm này Cảm giác sau khi mà dùng Himalaya shampoo của Think Nature ấy là cực kỳ đã Không biết phải mô tả như thế nào cho chính xác nhưng mà da đầu thấy thoáng hơn và sạch hơn so với cả những loại dầu gội thông thường Bởi vì như lúc mà em My đã nói rồi em My có 30% muối hồng Himalaya Ngoài ra nữa thì em My phát hiện ra là trong bảng thành phần còn có salicylic acid một chút xíu Nên là gội xong là thấy da đầu rất là sạch Không những thế về lâu dài còn giúp là hỗ trợ nâng cao sức khỏe của da đầu hạn chế được những vấn đề ví dụ như là rụng tóc và thậm chí là gầu luôn Em này thì không chứa silicon giống như là một số các loại dầu gội mát ở trên thị trường Nhưng mà gội xong thì sẽ không thấy là tóc bị rít quá đâu Bởi vì như em có nói rồi em có chứa tinh dầu mà Nhưng mà với những tóc mà đã quá nhiều hóa chất như em mê rồi thì chắc chắn là không chỉ dừng lại ở bước dầu gội như thế này mà phải thêm bước kem ủ nữa kết cấu của em này có màu trắng đục mùi thơm khá giống với em dầu gội vì cũng chứa các loại tinh dầu thiên nhiên em này tuy là có kết cấu dày như thế này thôi nhưng mà rất là dễ xả với nước sau khi dùng xong thì em đi thấy là tóc mềm ngay mềm ngay tức thì luôn và mùi thơm thì khó chê nói chung là có cảm giác giống như là đi spa với rất là nhiều những tinh dầu thiên nhiên đang lưu lại ở xung quanh cơ thể sau hai tuần sử dụng thì hiệu quả mà em đi thấy thứ nhất ấy là tóc bồng bềnh hơn chung là không còn là cảm giác là bị bết dính rồi xẹp ép vào đầu nữa Thế thứ hai nữa là bớt gầu rõ rệt luôn thậm chí là bây giờ em đi là không thấy là tóc bị gầu nữa Thế thứ ba nữa là em đi có cảm giác như là cũng có vẻ như là đỡ rụng hơn đếm số lượng tóc dụng như thấy có cái ít đi một chút xíu Thực ra như em đi thấy thì bộ sản phẩm này ai cũng nên dùng không phải là chỉ là những bạn bị rụng tóc đâu bởi vì là còn nâng cao sức khỏe về mặt lâu dài cho da đầu mà kể cả những bạn mà tóc khô sơ cũng có thể sử dụng được luôn nhưng mà nhớ là những bạn nào mà tóc khô sơ như em My này thì chắc chắn là không chỉ dừng lại ở bước dầu gội mà còn phải sử dụng thêm kem ủ nữa thậm chí như em My còn phải dùng thêm cả dầu dưỡng tóc sau khi gội đầu và có một điều mà em My muốn nhắn nhủ với cả các bạn bởi vì là em My cũng không muốn là các bạn coi bất kỳ một cái sản phẩm dưỡng tóc hay là dưỡng da nào là quá thần thánh đặc biệt là đối với cả những sản phẩm của thiên nhiên ý, thì cực kỳ an toàn và tốt cho sức khỏe của chúng ta về lâu dài nhưng phải kiên nhẫn một chút xíu bởi vì chắc chắn sẽ thấy tác dụng nhưng không thể nào ngày trước ngày sau được ví dụ như là khi mà em My sử dụng tinh nature ấy, thì sau 2 tuần sẽ thấy là bắt đầu có tác dụng và sau 4 tuần thì tác dụng sẽ rõ rệt chống chuyện là làm tóc bồng bềnh và bớt giảm dễ dụng Soi qua bảng thành phần để xem ngoài muối hồng thì tinh nê trời còn có gì nữa nhé Thành phần thì có tinh dầu cam, tinh dầu bạc hà, tinh dầu bạc hà âu, tinh dầu lá hương thảo, tinh dầu vỏ quýt hồng, tinh dầu hoa ải hương Tạo nên một mùi hương vô cùng thoải mái và thư giãn 100% từ thiên dầu tự nhiên hai tiếp này có dung tích đó là 235ml dùng được khá là lâu nếu mà bạn nào mà muốn sản phẩm nhỏ hơn để dùng thử hoặc là mang đi cho tiện ấy, thì có thể tham khảo size nhỏ hơn đó là 100ml lên website của thinknature.com.vn để tham khảo thêm nhé sản phẩm tiếp theo cũng chứa muối hồng Himalaya đó chính là mặt nạ đất sét của Freeman nếu mà nói về mặt nạ đất sét của Freeman thì rất là nổi tiếng rồi đúng không đây là một thương hiệu mà đến từ Mỹ em đi nhớ là cách đây từ năm bảy năm là em đi đã bắt đầu sử dụng thương hiệu này rồi hay mua ở trong Watson ấy hồi đấy cũng khá là nghiện mặt nạ của Freeman giờ thì bớt nghiện hơn rồi bởi vì là giờ có rất là nhiều tình yêu mới nhưng cơ bản là em này thì cũng ngon bổ rẻ ok các bạn chắc cũng đã biết về công dụng của mặt nạ đất sét rồi rất là tốt trong việc là làm sạch sâu da này, đi tóc cho da này, rồi là loại bỏ dầu nhờn ở trên bề mặt này. Em này thì không chỉ là có một loại đất sét đâu mà có đến ba loại đất sét khác nhau đó là bentonite, kaolin và green clay tức là đất sét xanh nên là không chỉ có những tác dụng như trên mà cũng khá là tốt trong việc là bổ sung thêm khoáng chất dành cho da. Em này thì có kết cấu màu xanh dễ thương như thế này đây và Nhờ là có thành phần muối hồng Himalaya nên sẽ có tác dụng tẩy tế bào chết tốt Có một lưu ý khi sử dụng mặt nạ đất sét này là đừng để khô rồi mới rửa mặt Bởi vì chắc chắn lúc đó thì da của chúng ta sẽ cảm thấy rất là khô và căng kích Cho dù em thì cũng có dưa leo để cấp bẩm đấy nhưng mà không ăn thua Và cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta để khô xong rồi rửa mặt ấy, Thì những cái hạt muối hồng Himalaya này sẽ tạo ra là khá là nhiều những cái sát thương ở trên bề mặt Thì em thấy là bị rác 
Trên bao bì ghi là chúng ta nên đắp từ 7 đến 10 phút Và em mi gợi ý á, là đối với cả những da khô các bạn chỉ đắp khoảng 3-4 phút thôi Đừng có ham xong rồi sau đó là đi rửa mặt lại là được rồi Còn đối với cả da dầu thì em mi nghĩ là khoảng tầm 5 phút Mà nhớ là phải đắp một cái lượng là đủ dày vì đắp mỏng quá đôi khi là khô rất nhanh Thậm chí là khoảng 1-2 phút là các bạn đã thấy khô mất rồi À có một câu chuyện mà em mi mới nhớ ra và cũng muốn lưu ý cho các bạn là bữa hôm trước ấy, Thì có một bạn fan inbox hỏi em mi là tại sao mà em dùng mặt nạ xanh em mi happy skin để thải độc thì dùng riêng thì không sao nhưng mà buổi tối hôm đó thì bạn ấy có đắp mặt nạ đất sét của Freeman xong rồi sau đó là dùng mặt nạ xanh thì sáng hôm sau là thấy da bị mẩn mẩn đỏ và kích ứng thì em mi đã phải cho bạn ấy là sử dụng một số các loại thuốc để mà Um, xử lý vấn đề kích ứng ở trên da tạm thời Vấn đề ấy là em này Nếu mà các bạn để quá lâu này Hoặc là các bạn uh, sử dụng Hai bước double mask Nhưng đều là hai bước để detox cho da Thì em mình cảm thấy là sẽ bị quá nhiều Trong trường hợp nếu mà các bạn vẫn dùng muốn dùng free men Thì sau đó nên sử dụng mặt nạ các bẩm sâu Ví dụ như là mask hồng Còn nếu không các bạn cứ sử dụng là mask xanh Em mình thấy là cũng là đủ thay cho double mask rồi Cơ bản là với một tuyếp 175ml to như thế này Mà chỉ có 150.000 Thì rất là phù hợp với những bạn nào Mà chưa có nhiều điều kiện để chăm sóc da nhưng mà nhớ là tuần 1 đến 2 lần thôi nhé Sản phẩm tiếp theo mà em đi review cũng là một sản phẩm đến từ đất nước Hàn Quốc Nói chung là chính thức là con nghiện Không chỉ là K-drama, K-pop Mà bây giờ rất nhiều sản phẩm K-beauty là cũng không thể không dùng rồi Đây là kem đánh răng của nhà LG Có tên gọi là Bamboo Salt và có chứa Himalaya Pink Salt Tức là trong này không chỉ có muối tre mà cũng có cả muối hồng Himalaya nữa Thực ra về kem đánh răng thì từ trước đến giờ em chỉ trung thành với là close up thôi Bao nhiêu năm nay chỉ gắn bó từ loại close up này đến loại close up khác Bởi vì là em rất là thích cảm giác the mát khi mà sử dụng close up Đúng nghĩa là hơi thở thơm mát suốt ngày dài Nên là rất hiếm hoi những lần như thế này Em thử trải nghiệm một sản phẩm mới Cũng chỉ vì là làm clip muối hồng Himalaya cho các bạn thôi Nhưng mà cuối cùng hóa ra là lại cảm thấy thích sản phẩm này À, lúc đầu tiên thì em hơi nghe ngại một tí xíu thì em sợ rằng là em ý sẽ không thêm mát như là cái mà em mong muốn khi mà sử dụng thì em cảm thấy rằng là em ý vẫn thêm mát cho dù là không quá cay nồng nhưng vẫn thê thê mùi bạc hà đấy là cái thứ nhất cái thứ hai đó là tuy không nhiều bọt nhưng mà cảm giác sạch vẫn rất là sâu và hơi thở thì vẫn thông thoáng và thơm mát sản phẩm này rất an toàn vì không có 8 thành phần hóa học đó là methyl paraben propyl paraben sodium benzoate thành phần từ động vật cetin pyridinium chloride phẩm màu gluten hay dầu quáng thôi thì đã giới thiệu để giới thiệu cho chót theo như là thống kê của trường đại học Kim Hee ấy, nếu mà sử dụng em này đều đặn trong vòng 3 tháng thì có thể tiêu diệt được 99.9% vi khuẩn có hại ở trong miệng nhờ vào một loạt những thành phần kháng khuẩn có nguồn gốc từ thực vật 87% mảng bám và uh, có thể là cải thiện viêm nửa đến 3.6 lần so với cả không sử dụng Nhưng mà thôi em mi nói vậy thôi các bạn có thể quên mấy con số này đi được rồi bởi vì hầu như em mi thấy là hãng kem đánh răng nào cũng sẽ có những con số tương tự như vậy quan trọng nhất là khi mà mình sử dụng thì mình thấy ưng và đúng là nếu mà sử dụng sản phẩm này thì em mi thấy không hề thất vọng một chút xíu nào cực kỳ phù hợp cho những bạn nào mà có nứa có răng nhạy cảm nhưng vẫn muốn là hơi thở thơm mát sản phẩm cuối cùng có thành phần muối hồng himalaya mà em mi muốn review cho các bạn đó chính là sữa tắm của thương hiệu dio đến từ mỹ himalaya salt đối với cả sản phẩm này cái mà em mi thích nhất đó chính là mùi hương ôi mùi hương thơm thật là thơm nói chung là thơm nồng nàn luôn cái kiểu thơm của enchanter ấy nhưng mà cái thơm này em đi thấy tinh tế dùng xong ấy thì cả cái phòng tắm là thơm nức mũi và sau vài tiếng đồng hồ và vẫn thấy lưu lại mùi thơm ở trên người À, còn về thành phẩm muối hồng ở trên này ấy, thì em mi cũng muốn là phải lưu ý và đính chính luôn với cả các bạn trong thành phần này thì có nhiều hơn một loại hạt đầu tiên đó chính là muối hồng himalaya mà thành phần thì ghi là sodium chloride đó. nhưng mà em này thì em không có mổ hoặc là pink salt giống như là em free mà em mi đã review lúc nãy nhưng mà thôi chúng ta cứ mặc định hiểu đấy là muối hồng ha ngoài ra thì còn có một loại hạt khác nữa đó chính là bột từ một loại hạt à, của cây cọ có gốc ecuador xin lỗi chúc chắc quá à, nói chung ý là dùng cả hai thành phần này một lúc ý thì đều thấy là tan ở trên da không phải là quá sắc đâu nên là các bạn cũng không quá lo tuy nhiên một kinh nghiệm khi mà sử dụng của em ý khiến cho em vẫn khuyên các bạn là đối với cả những sản phẩm như thế này thì chúng ta chỉ nên sử dụng một đến hai lần maximum 3 lần một tuần thôi đó là hồi ngày xưa em cũng đã có sử dụng sữa tắm của đô mà có thành phần là tẩy tế bào chết và Thời gian đầu khi mà em dùng thì em đi dùng thì em đi thấy thích vô cùng bởi vì là 
da mê mịn tự nhiên sáng lên và rất là mượt mà nhưng mà sau đó một tháng thì em mi thấy là da của em mi bắt đầu khô đi và em mi đã phải điều chỉnh lại là sử dụng một loại sữa tắm khác của đô phẳng ngay còn sữa tắm mà có hạt ấy thì chỉ sử dụng một đến hai lần một tuần thôi và tương tự đối với cả em đai ồ này thì vì là khả năng dưỡng của mấy em này cũng vừa phải thôi ấy, nên là em mi chỉ dùng một đến hai lần một tuần còn những ngày khác thì vẫn sử dụng sữa tắm thông thường clip hôm nay đến đây là kết thúc rồi trong clip review này thì sẽ có những sản phẩm mà em mi cực kỳ cực kỳ thích từ mùi hồng himalaya có những sản phẩm thì cũng thích vừa vừa thôi và hy vọng là có thêm thông tin cho các bạn để tham khảo còn nếu mà ai cũng thích mùi hồng himalaya giống như là em mi thì hãy mua và dùng thử và nhớ comment ở phía dưới cho em mi biết nhé bye bye